মিডনাইট হরার স্টেশনের সমস্ত গল্প শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে শুনতে থাকুন দেবাঞ্জলি রায়ের ভাবানুবাদে অ্যালজন ব্ল্যাকউডের কাহিনী দ্য ভ্যালি অফ দ্য বেস্ট ঘাসে ঢাকা এক টুকরো জমিটাকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় কে যেন একটা বড় সবুজ কার্পেট জঙ্গলের মধ্যে বিছিয়ে দিয়ে চলে গেছে আর সেই কার্পেটের ওপর এই মুহূর্তে ফুটে উঠেছে গাঢ় লাল সুতোর এক বিচিত্র নকশা না সুতো নয় রক্ত যে প্রাণীর শরীর থেকে এই রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে কয়েক মিনিট আগেও তার শিঙাল মাথাটা রাজকীয় গর্বে উদ্ধত হয়েছিল কোনো এক অজ্ঞাত পাখির বিশাল ছড়ানো ডানার মতো শিং জোড়া আঁজলা ভরে মেখে নিচ্ছিল উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কিন্তু এখন সে মাথা নুইয়ে পড়েছে মাটিতে চোখ দুটো খোলা মাংস বেশিগুলো থরথর করে কাঁপছে এখনো একটি মাত্র দ্রুতগামী শিশার টুকরো তার হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে দিয়েছে আশেপাশের গাছগুলো থেকে পাখিদের ভয়ার্থ ডাকাডাকিতে মুখর হয়ে আছে জায়গাটা হেভি রাইফেলের মার বাছা ধন জায়গা মতো খেলে আর উঠতে হয় না পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে আয়ারটেল বিশাল মুজটার দিকে তাকিয়ে সে উত্তেজিতভাবে একটা শীষ দিয়ে উঠল ওয়ে গ্রিমুড দেখেছ গ্র্যান্ড আলাস্কান মুজও এত বড় দেখিনি মারা তো দূরের কথা ম্যাগনিফিসেন্ট আয়ারডেল খুশি খুশি মুখে ঘুরে ঘুরে তার সত্য স্বীকার করার ট্রফিটা পর্যবেক্ষণ করছিল এ মাথার আসল জায়গা তো বাড়ির ড্রয়িং রুমে এসব জন্তুর জন্মই হয়েছে শিকারির বাড়িতে আসা অতিথিদের চোখ ট্যারা করে দেওয়ার জন্য গ্রিমুর তার রাইফেলে ভর দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল কঠিন চোখে মৃত প্রাণীটাকে মাপতে মাপতে সে বলল আমার বিশ্বাস এই জঙ্গলে এর থেকেও বড় মুজ আছে স্থানীয় ইন্ডিয়ানরা তো সেরকমই খবর দিয়েছে কাল আরো গভীরে ঢুকব দেখা যাক কি হয় প্রস্তাব মন্দ নয় দুজনে দুটো কেন নেব আমার চাকরটাও আমার সঙ্গেই যাবে আর রুশালি তোমার সঙ্গে আবাদত চলো এটাকে ক্যাম্পে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আজ এখানেই থামবো এগুলোর কথা কাল ঠিক করব টুশালির গলায় প্রত্যয় আর কর্তৃত্বের সুরটা গ্রিমুডের কান এড়ালো না অন্য সময় হলে এরকম আস্পর্ধা তার সহ্য হতো না গ্রিমুডের বদমেজাজের কথা টুশালিরও অজানা নয় কিন্তু আজ অভিযানের উত্তেজনা মনে করেই গ্রিমুড সেরকম পাত্তা দিল না বেশ তুই তাবু খাটা তাহলে হুকুম দিল গ্রিমুড গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঢালু জমিটা সোজা নেমে গেছে একটা গভীর উপত্যকার দিকে সারা আকাশ জুড়ে এখন সূর্যাস্তের সোনালি আলো ঘন সবুজে ঢাকা উপত্যকাটা সেই আলোয় আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে দিনের আলো এখনও ঘন্টা দুয়ের তাদের সঙ্গ দেবে অন্যদিন হলে গ্রিমোড মোটেও এখনই তাঁবু খাটিয়ে বসত না কিন্তু আজ ভালোই ধকল গেছে পা আর পিঠের পেশিগুলো রীতিমতো টনটন করছে এখন বিশ্রাম খুব দরকার গ্রিমোড তার মোকাসিন বুট জোড়া খুলে একটা মরা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল তিন সপ্তাহ আগে তলবল নিয়ে সে আর তার কানেডিয়ান বন্ধু আয়ারটেল এসে পৌঁছেছে এই স্নো রিভার কান্ট্রিতে রেড ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের কাছ থেকে এদিককার জঙ্গলে মুজ হরিণের পালের খবর তারা আগেই পেয়েছে এত বড় বড় মুজ সচরাচর একসঙ্গে দেখা যায় না আসার পথে সে খবরের সত্যতাও তারা ভালো রকম টের পেয়েছে প্রায় রোজই বেশ কিছু বড় মুজের খুঁড়ের ছাপ এমনকি লোভনীয় শিঙাল মুজ তাদের চোখে পড়েছে কিন্তু গ্রিমুড আর আয়ারডেল দুজনেরই নজর অসাধারণ কিছুর খোঁজে থাকায় ওরা এদের পাত্তাই দেয়নি সেই অধ্যাবসায়ের ফল আয়ারডেল পেল সপ্তাহখানেক আগে তার জীবনের সবচেয়ে বড় মুজটা স্বীকার করেছে সে তার পর দিনই আয়ারডেল আর গ্রিমুড আলাদা হয়ে তাদের প্রধান ক্যাম্প থেকে দুটি ভিন্ন দিক ধরে এগোচ্ছে আপাতত গ্রিমুড আর টুশালি যে মুজডের ট্র্যাক অনুসরণ করছে সেটা তাদের চোখে পড়েছে দুদিন আগে 
ফুরের মাপ আর তাদের মধ্যেকার ব্যবধান দেখে গ্রেমোডের মতো ঘাঘো শিকারিরও চোখ ছানা পড়া হয়ে গিয়েছিল জন্তুটাকে দৈত্যাকার বললেও কম বলা হয় টুশালি খুব মন দিয়ে দেখে বলেছে এর চেয়ে বড় মোজ এই জঙ্গলে আর নেই পৃথিবীতেই আছে কিনা সন্দেহ প্রথম দিন মোজটাকে খুঁজেই পাওয়া গেল না একটা নিচু জলাভূমি মতো জায়গা ভিলুর ঝোপ আর আগাছায় ভর্তি তারই মধ্যে যে অত বড় প্রাণীটা কোথায় আত্মগোপন করে রইল দ্বিতীয় দিন ভোর থেকে শুরু করে সারাটা দিন তার খুঁড়ের দাগ ধরে এগোনোর পর সন্ধ্যের দিকে মাত্র একটি বার মোজটাকে দেখা গিয়েছিল উইলো ঝোপের আড়াল থেকে তার প্রকাণ্ড মাথাটা দেখে গ্রিমুডের দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম সে যা আন্দাজ করেছিল এ তো তার চাইতেও বড় টুশালির কথাই ঠিক এটা সম্ভবত পৃথিবীর বৃহত্তম মুজ আর ভাগ্য সহায় হলে এই সেরা ট্রফির মালিক হতে চলেছে গ্রিমুড গ্রিমুড ফায়ার করেছিল ঠিকই কিন্তু গুলি খেয়ে জন্তুটা লাফ মেরে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল গুলি মোক্ষম জায়গায় লাগেনি আঘাত লাগলেও সে যখন গুরুতর নয় ফলত আজও সারাদিন মুজটাকে ধাওয়া করে দুর্গম থেকে দুর্গমতর জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে পড়েছে গ্রিমুড আর টুশালি সেটার গা থেকে রক্তপাতের চিহ্নও দেখেছে তারা সে দাগ দেখে মনে হয় গুলিটা চামড়া ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে শেষমেশ মুজটা ঢুকে পড়েছে এই উপত্যকায় মুখে কিছু না বললেও মনে মনে টুশালির সিদ্ধান্তকে বাহবা না দিয়ে পারল না গ্রিমুড এখন যদি মুজটার সামনে আসত এতখানি ক্লান্তি নিয়ে গ্রিমুডের পক্ষে তাকে ঠিকঠাক গুলিবিদ্ধ করার সম্ভাবনা কমই ছিল আরও একবার সেই মহামূল্যবান ট্রফিটি নিজের দোষে হাতছাড়া করতে চায় না পৃথিবীর বৃহত্তম মুজ শিকারের চিন্তায় গ্রিমুড এতটাই মুশকুল হয়েছিল যে টুশালির হাবভাবের পরিবর্তন সে খেয়ালি করেনি এমনিতেই তার বড় সড় শক্তবক্ত চেহারার মতোই মাথাটাও খানিক নিরেট অনুভূতি আবেগ এইসব তার হৃদয় বা মস্তিষ্কে পৌঁছতে সময় লাগে ডিনারের পর টুশালি যখন তাদের শোয়ার জন্য কম্বল বিছচ্ছে তখন গ্রিমুড লক্ষ্য করল ব্যাপারটা এই এতখানি সময়ের মধ্যে টুশালি একটিও কথা বলেনি এই নৈশব্দে গ্রিমুড অভ্যস্ত নয় তার উপর ইদানিং সন্ধেবেলাটায় টুশালির মুখ থেকে উপজাতিদের নানা রকম রূপকথা আর শিকারের গল্প শোনাটা তার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন পরিবেশে সেসব গাল গল্প শুনতে নেহাত মন্দ লাগে না একটু বাঁকা সুরে সে বলল কিরে তোর মুখে কথা নেই কেন দুদিন হেঁটেই দম শেষ হয়ে গেল হ্যাঁ টুশালি সে কথার কোনো উত্তর দিল না তার মুখ ভাবলে শীন শরীর আড়ষ্ট মাথাটা একটা বিশেষ দিকে ঘুরিয়ে কান খাড়া করে সে যেন কি একটা শোনার চেষ্টা করছে গ্রিমুডের মেজাজ সবসময় চড়েই থাকে তার ওপর টুশালির হাবে ভাবে তার বেশ অস্বস্তি হচ্ছে কিন্তু তার কারণ কি সে জানে না এবার সে কর্কশভাবে চেঁচিয়ে উঠল কি হয়েছে টাকি কি শুনছি সভাবে টুশালি তখনও নিরুত্তর আগুনটা নিভে এসেছে তবু গ্রিমুড সেদিকে খানিক ঘেঁষে এলো টুশালি তার দিকে সেরকম আড়ষ্ট ভঙ্গিতেই ফিরে তাকিয়েছে নিষ্কম্প আগুনের আভায় তার লালচে থ্যাবড়া মুখের দিকে তাকিয়ে গ্রিমুডের গা শিরশির করতে লাগল কি শুনলি বলবি গলা নামিয়ে দাঁতে দাঁত খসে বলল গ্রিমুড টুশালি সোজা তার চোখে চোখ রাখল কিছু না মিস্টার গ্রিমুড অস্বস্তি আর অধৈর্য রাগটা এবার লাভাস্রোতের মতো বেরিয়ে এলো গ্রিমুডের গলা থেকে এই বেজাতটা তাকে ভেবেছে কি বাজা কি হচ্ছে সুরে বাচ্চা আমার সামনে মিথ্যা কথা বলবি না টুশালি কি হয়েছে বল বল গ্রিমুডের চিৎকার আশেপাশের উঁচু গাছগুলোয় ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো বিশ্রী ধমকটা খেয়েও টুশালির কিন্তু কোনো ভাবান্তর হলো না সে আগের মতোই শান্তভাবে কেটে কেটে বলল সত্যি কিছু শুনিনি ভাবছিলাম তুই ভাবতেও শুরু করেছিস বুঝি আজকাল তা কি ভাবলি সেটাই নয় শুনি আমি যাব না আকাশ থেকে সোজা মাটিতে পড়লেও গ্রিমুড এতটা অবাক হতো না আজ পর্যন্ত কোনো চাকর বাকর তার সামনে বসে এমন ব্যবহার করার কথা ভাবতেও পারেনি আর টুকশালি 
अक्टोबर रतर बतास कनकने ठंडार छोआ आगुने काठ फाटार खुटखाट आवाज़ छाड़ा कोथाओ को शब्द नहीं टूशाल कथा ग्रीमुड एतटाई विस्तृत हल जे रागते भूले गल सामने निल एसंस्कार एक गुईम संगे से परिचित अन्न समय हम ग्रीमुड मारधर गाली गलाज कर एक कांड बाधिए बसत कंतु आपात तो गरजा तर नीचे ओ मूजा के तर चाय से ढुके से एक दुर्गम जंगल ढाका उपत्यकाय जेखने अभिज्ञ गाइड कम ट्रैकार छाड़ा चलाफेरा आत्महत्यार सामिल क्रमे जदि ग्रेमुड से असाध्य साधनो कर शिकार पर ही अत बड़ मूजर जगतल माथाटा से एका बे आनबे बाकी को नींदू के बोले इंगरेजरा ना कि स्वार्थपर है तो ग्रीमुडर क्षेत्र कथाटा नेहत मिथ्ये नये से एक हासार चेष्टा कर टूशाल मुखर एक रेखाओ का चोखर पता पड़ल ना से बोल उपत्यकाटे राजतव ओखने मानुषर प्रवेश निषेध इस्टट नाम ग्रीमोडर आत चेना कथा जान शुने से आगे हाँ ठीक टूशाल ही गल्प बोल एर रेड इंडियन शिकार देवता जंगल प्रहरी पशु शिकारी हाथ बाचान हिंस्र जंतुराव तर सामने इले ना कि निजे प्रकृति भूले जाए जत तो सब गाँजा खुरी बेपार ग्रीमोड गलाय खानिकटा मधु ढेले बोल सम्मान देरपर जरा स्वीकार करते आसा तक अनेक अनेक बस टाक दिए संगे नीते चाहिए यह सूझ छाड़िस ना टूशाली बोकामी करिस ना जानवर निजे प्राण बाचाते इष्टे आश्रय जाब ना लोभ देखिए क्ज हलो ना देखे ग्रीमुड एबार अन्न रास्ता धरल से बोल तु ना इंगरेजी शिखेस ख्रिश्चान एक जन प्रकृत ख्रिश्चान कख तर अन्नदाता के अमान्य करना कर ले हजार बचर धरे नरक आगुने झलसाय जानिस ना तु बोल टूशाली तबु निश्चल पाथर मत कठिन स्वरे से जवाब दिल जंगले बगत नियम खाटे ना एखे शुद्ध रेड इंडियन नियम टाइम नियम इस्टर एलिक रेड इंडियन क्यों पा रखे ना हमी रखबना जो हम अपनी एका जाशाल कथा शेष हार आगे ग्रीमुडर बज्रमुष्टि आछड़े पड़ल तर चुआले आज विकेल के छोट लोक जानवर ढेटामो सह्य कर ग्रीमुड और नये मार ही ये एकम्र दावई ग्रीमुडर थे शारिक आक्रमण टूशाल अप्रत्याशित छा लोकटा के सकले आड़ाले खुने ग्रीमुड बोले डाके तबु तो मार्ट खे टूशाली छिटके पड़े गए मटीते ग्रीमुड हेस हेस बोल तसा दिए दिक्कतुलो सर ग्रीमुडर चोखे पागला हायनार राग टूशाल शेष ना देखे अब्दि से थामे शीतल स्रोत ग्रीमुडर राग के छापिए उठते लगल 
দ্রুত শ্বাস নিতে নিতে সে বলল শোন তোকে আজ রাতটা ভাবার একটা সুযোগ দিচ্ছি যেভাবে পারিস খুশি করে নে তোর ওই গ্রিমুট কথাটা শেষ করল না কেন যেন দেবতার নামটা উচ্চারণ হলো না তার মুখ দিয়ে সে কম্বলটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল আর দশ মিনিট যেতে না যেতে গভীর ঘুমের অতলে তুলিয়ে গেল মরে আসা অগ্নিকুণ্ডটার পাশে গুটি সুটি মেরে বসে রইল টুশালি তাকে ঘিরে রইল বিশাল আদিম নৈশ অরণ্য মাথার ওপর অগণিত নক্ষত্র যেন অসীম করুণা ভরে তাকিয়ে আছে তার দিকে যুগ যুগ ধরে তারা সব দেখছে কিন্তু কোনোদিন বলবে না অনেকক্ষণ পর আগুনটা একেবারে নিভে যেতে টুশালি উঠে পড়ল নিঃসারে এগিয়ে গেল ঝোপ ঝাড় ভেঙে একমাত্র শেষ রাত্রের বাতাস ছাড়া কেউ জানল না তার গতিবিধি আর বাতাস কখনো অরণ্যচারীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে না এটা সঙ্গে রেখো এটা মহান ইস্টটের মূর্তি এই উপত্যকায় তোমার সাদা দেওতারা তোমাকে ছেড়ে যাবে তখন ইস্টটকে ডেকো যদি তোমার সাহস থাকে তাকে ডেকো তোমার সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিও ঘুমন্ত দেহটার হাতে কাঠ খোদাই মূর্তির মতো কি একটা গুঁজে দিয়ে কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা মানুষের অবয়ব হাড় কাঁপানো ঠান্ডা একটা বাতাসের ছাপটা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল নিস্তব্ধ বনটাকে আবাদ মস্ত কম্বলে ঢাকা ঘুমন্ত দেহটাও কেঁপে উঠল একটু সকালে যখন গ্রিমুডের ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে কিন্তু ভালোই শীত তার গায়ের কম্বলটা ঠান্ডায় স্যাঁতস্যাঁত করছে চোখ খুলেই তার মেজাজটা খিঁচড়ে গেল না হয়েছে চা না হয়েছে আগুন জ্বালা হতভাগা রেড ইন্ডিয়ানটারও কোনো চিহ্ন নেই টুশালি টুশালি বার কয়েক ডাকাডাকি করেও সারা শব্দ না পেয়ে ব্যাপারটা গ্রিমুডের মাথায় ঢুকল টুশালি পালিয়েছে রাতে মারধর খাওয়ার জন্যই হোক বা তার সেই ভুতুরে দেবতার ভয়ই হোক টুশালি এতক্ষণে এ তল্লার ছেড়ে অনেক দূরে কোথাকার একটু গায়ে হাত দিয়েছি কি দিনই অমনি সটকে পড়ল ফিরে গিয়ে যদি ওকে উচিত শিক্ষা না দিয়েছি গজ গজ করতে করতে বহু কষ্টে ক্রিমুট আগুন জ্বালল চা তৈরি করল গরম চা পেটে পড়ে মাথাটা একটু পরিষ্কার হতে পরিস্থিতিটা সে ভেবে দেখল এই অজানা জঙ্গলে টুশালি তাকে সম্পূর্ণ একা ছেড়ে গেছে এইটাই হল মোথা কথা এর বাইরে সে কিছু বোঝে না বোঝবার কোনো ইচ্ছেও নেই গ্রিমুড নিজেও ভীতু হলে যে রাস্তায় এখানে এসেছে সেই রাস্তা ধরেই ক্যাম্পে ফেরার চেষ্টা করত কিন্তু সে অন্য ধাতুতে করা সে কুমার স্পোর্টসম্যান আর সে হাল ছেড়ে পালাবে না এর শেষ দেখেই ছাড়বে দশ মিনিটের মধ্যে গ্রিমুড ব্রেকফাস্ট সেরে নিল কম্বল আর অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে তোলার সময় শক্ত কি একটা তার আঙুলে ঠেকল জিনিসটা কয়েক ইঞ্চি লম্বা একটা অদ্ভুত ধরনের কাঠ খোদাই মূর্তি বোঝাই যাচ্ছে আদিম অধিবাসীদের কোনো দেবতা দেবতা হবে জঙ্গলি ভূতটা পালিয়েছে বটে কিন্তু তার কুসংস্কারই কর্তব্য বোধে মনিবের রক্ষার জন্য দিয়ে গেছে মূর্তিটাকে শেষ রাতের একটা অদ্ভুত স্বপ্ন আবছা ভেসে উঠল গ্রিমুডের মনে ওটা তাহলে স্বপ্ন ছিলই না মূর্তিটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েও কি মনে করে গ্রিমুড সেটাকে বিল্টে গুঁজে নিল বিড়বিড় করে বলল কখন কি হয় ধাক্কাছে রাইফেল আর রসদের ব্যাগ পিঠে নিয়ে গ্রিমুড উতরাই পথটা পেয়ে রহস্যময় উপত্যকার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে একবারও যদি পিছন ফিরে তাকাত তাহলে দেখতে পেত ঘন সন্নিবিষ্ট গাছগুলো সরে সরে এসে একটু একটু করে বন্ধ করে দিচ্ছে তার পিছনের পথটা গ্রিমুড যতটা ভেবেছিল উপত্যকাটা তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর আর বিস্তৃত 
উজ্জ্বল সূর্য কিরণ বর্ষার ফলার মতো গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে এসে বিঁধছে মাটিতে মহাকায় স্প্রুস আর হেমলক গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঁকি মারছে কালচে গ্রানাইট পাথরের পাহাড় ধীরে অতি ধীরে গ্রিমুডের ভোঁতা অনুভূতিহীন অন্তঃকরণ এক মায়াবী সৌন্দর্যের নেশায় বোঁদ হয়ে যেতে লাগল ভারী নিশ্চিন্ত নির্ভার একটা ভাব তাকে পেয়ে বসল কি অপার শান্তি ছড়িয়ে আছে এই উপত্যকা জুড়ে জীবনে এই প্রথমবার সে জঙ্গলের গন্ধ মাখা তাজা বাতাস আর একাকিত্বের গভীর প্রশান্তিকে প্রাণ ভরে উপভোগ করছে চলার পথে মুস্টার একাধিক চিহ্ন চোখে পড়েছে গ্রিমুডের মাটিতে পড়ে আছে তার টাটকা বিষ্ঠা পাতায় লেগে আছে রক্তের ফোঁটা একটা সময় গ্রিমুড সবিস্ময়ে খেয়াল করল প্রাণীটা আর নিজের উপস্থিতি লুকোনোর কোনো চেষ্টাই করছে না মুজের ঘ্রাণ শক্তি প্রখর বাতাস বইছে গ্রিমুডের পিছন থেকে অর্থাৎ প্রাণীটা নিঃসন্দেহে তার গন্ধ পাচ্ছে অথচ সে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে উপত্যকার মাছ বরাবর তার গতিবিধিতে ভয়ের বা পালানোর চেষ্টার কোনো ইঙ্গিত নেই কয়েক ঘন্টা হেঁটে গ্রিমুড প্রায় হাজার খানেক ফুট নিচে নেমে এসেছে জঙ্গল এখানে বেশ পাতলা খানিকটা পার্কের মতো আশেপাশে কয়েকটা সিলভার বার্চ সুম্যাক ম্যাপেল গাছ তাদের রঙিন পাতার পশরা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট্ট খরস্রোতা নদী অনেকগুলো ফেনিল জলধারায় ভেঙে আরও হাজার ফুট নিচের দিকে বয়ে গেছে এত রং আর রূপে গ্রিমুডের কেমন যেন নেশা লেগে গিয়েছিল নদীর পাশের নরম মাটিতে টাটকা খুঁড়ের দাগ চোখে পড়তে সে কিছুটা মনঃসংযোগ ফিরে পেল জন্তুটা একটু আগেই এখানে জল খেয়েছে খুঁড়ের দাগগুলো খুব ভালো করে দেখতে দেখতে কয়েক পা এগোতেই মুজটার সঙ্গে তার একেবারে চোখাচুখি হয়ে গেল যে মিনিট দশেক সময় গ্রিমুড এই খোলা জায়গাটা এসে দাঁড়িয়েছে তার পুরোটাই প্রাণীটা এখানেই ছিল হয়তো তাকে দেখেওছে কিন্তু পালায়নি তার উপস্থিতিকে পাত্তাই দেয়নি পরস্পরের থেকে মাত্র কুড়ি গজ ব্যবধানে চোখে চোখ রেখে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল এক সভ্য শহুরে মানুষ আর এক বন্য বিশালাকায় চতুষ্পদ কতগুলো মিনিট এইভাবে কাটল গ্রিমুট জানে না মুজটা ঘাড় বাঁকিয়ে সোজা তাকিয়ে আছে তার দিকে গ্রিমুট প্রায় শ্বাস বন্ধ করে অনিমেষে দেখতে লাগলো প্রকাণ্ড প্রাণীটাকে প্রকৃতির কি অদ্ভুত সুন্দর সৃষ্টি যেন কোনো মহাশিল্পীর নিখুঁত ভাস্কর্যে গড়া তার দেহ সামনের পা দুটো ফাঁক করা সুগঠিত কাঁধ থেকে পেশির ঢাল নেমে এসেছে সরু কোমরে উদ্ধত গ্রীবার ওপর বসানো একটা নিখুঁত শিঙাল মাথা পৃথিবীর সেরা শিকারের সংগ্রহেও যার কোনো তুলনা নেই হাতে রাইফেল থাকা সত্ত্বেও গুলি ছোঁড়ার কথা একবারের জন্য মনে পড়ল না ক্রিমোডের তার খুনের নেশা শিকারকে গুলিতে ফোঁড় ফোঁড় করে দেওয়ার তীব্র বাসনা তাকে যেন চিরকালের মতো ছেড়ে গেছে এক সময় তার শিথিল হাত থেকে ভারী রাইফেলটা খসে পড়ল মাটিতে রাইফেলটা পড়ার মৃদু আওয়াজে এবার নড়ে উঠল প্রাণীটা ধীর পদক্ষেপে অনুকূল বাতাসের অভিমুখী জাহাজের মতো নিশ্চিন্ত গতিতে সে সোজা এগিয়ে গেল গ্রিমুডের দিকে কাছে এসে তার বিরাট মাথাটা নামাল গ্রিমুডের চোখের সামনে গ্রিমুডের ভারী ইচ্ছে হলো তাকে ছোঁয়ার আদর করে তার মাথায় একটি বার হাত রাখার প্রাণীটার পাঁ কাঁধে একটা দগদগে রক্তাক্ত ক্ষত চিহ্ন দেখে খুব কষ্ট হল তার মাথাটা মাটিতে নামিয়ে মুজটা গ্রিমুডের রাইফেলটা শুঁকে দেখল তারপর মুখ তুলে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে একটা অদ্ভুত শব্দ করল নাক দিয়ে সেই শব্দে গ্রিমুড চমকে উঠে সম্বিত ফিরে পেল আর মুজটা হঠাৎ পিছন ফিরে দৌড় দিল নিমেষেই জমিটা বেরিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা গ্রিমুড আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে রইল সেদিকে তার পা অবস হয়ে এলো তার চোখের সামনে থেকে নিভে গেল ঝলমলে আলোয় ধোয়া জঙ্গল শ্যাওলা ঢাকা মাটি বড় যত্নে বুকে টেনে নিল তার অবসন্ন অজ্ঞান দেহটাকে পড়ন্ত বেলার ছায়া 
লম্বা হয়ে পড়েছে পশ্চিম থেকে পূর্বে সন্ধ্যে নামার খুব বেশি দেরি নেই গ্রেমুনের গভীর তন্দ্রার মধ্যে প্রায় পুরো একটা দিন কেটে গেছে সে হাই তুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল খানিক আড়মোড়া ভাঙল খুব খিদে পেয়েছে সেই যে ব্রেকফাস্ট খেয়েছে সকালে তারপর তো পেটে কিছু পড়েনি জঙ্গলে ঘোরার হলে গ্রেমুর সঙ্গে একটা ছোট পাউচ রাখে সবসময় তার মধ্যে আপাতত চা চিনি শুকনো মাংস দেশলাই একটা সর্বকর্ম সহায়ক ছোট পাত্র সবই আছে খানিক কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জেলে চা ফুটিয়ে খেলেই হয় কথাগুলো মনে হলেও কাজটা করার কোনো আগ্রহই দেখা গেল না তার মধ্যে এমন কি সে একটু নড়ে ওঠারও চেষ্টা করল না কি এক অবসাদ যেন বড় মায়ায় জড়িয়ে নিয়েছে তাকে আরাম করে হাত পা ছড়িয়ে বসে গ্রিমুড আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো সে কোথা থেকে এসে পড়ল এখানে আগে কোথায় ছিল এতদিন তার চেনা গণ্ডির কত দূরে এই আশ্চর্য জগতে হারিয়ে গেছে সে হারিয়ে গেছে তো গেছে ভালোই হয়েছে এখানেই থেকে গেলে তো হয় হ্যাঁ এখানেই থাকবে ক্রিমুড কি অসীম শান্তি ছড়িয়ে আছে এখানে ছোট নদীটার জলের কুলকুল ধ্বনি আর সামান্য বাতাসে গাছের পাতা নড়ে ওঠার শব্দ কানে আসে অনেক উঁচুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকটা বাজ পাখি কি একটা লাল কালো পাখি মিষ্টি শিষ দিতে দিতে ফুরুত করে উড়ে গেল মেঘহীন আকাশে সূর্যাস্তের কমলা রং আস্তে আস্তে বদলে গেল গাঢ় বেগুনি থেকে ঘন নীলে বসে বসে তাই চোখ ভরে দেখল ক্রিমুড আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারের পর্দা নেমে এসে চরাচর ঠেকে দেবে অথচ তার একটুও ভয় করল না একটু আলো আগুন এমনকি উষ্ণতারও প্রয়োজন নেই তার খুব নিরাপদে আরামে আছে সে আশেপাশের গাছগুলো থেকে ডেকে উঠল প্যাঁচা আর অন্যান্য রাত চড়া পাখি একটা একটা করে তারা ফুটে উঠল আকাশে সেই তারার আলোতেই কি না কে জানে মাটিতে পড়ে থাকা কি একটা লম্বা মতো জিনিস চকচক করে উঠল জিনিসটার কিছুই নয় গ্রিমুডের রাইফেল গ্রিমুডের সেটাকে চেনা চেনা ঠেকলো বটে কিন্তু রাইফেল শব্দটা কিছুতেই মনে পড়ল না তার কবে কার ফেলে আসা কয়েকটা আবছা আবছা ছবি তার মনের দরজায় একবার ঘা মেরেই আবার গভীর বিস্তৃতির অতলে তুলিয়ে গেল গ্রিমুড বিড়বিড় করে কি যেন বলার চেষ্টা করল বাক্যটা শেষ হলো না খানিক্ষণ পর সে আবার বলে উঠল অসংলগ্নভাবে নামটা উচ্চারণ করেই গ্রিমুড উঠে টলটলে পায়ে এগিয়ে গেল রাইফেলটার দিকে নিচু হয়ে হাতে তুলে নিল সেটা কিন্তু ধাতব স্পর্শ তার আঙুলে লাগতেই একটা প্রবল আতঙ্কের ঝাপটায় কেঁপে উঠল সে বস্তুটা যেন একটা ঘৃণ্য সরিস্রিপের মতো খিলবিলিয়ে উঠছে তার হাতের মধ্যে গ্রিমুড তার সমস্ত শক্তি জড়ো করে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল খরস্রোতা নদীটার জলে ঝপা শব্দটা হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিরাট গ্রিজলি ভাল্লুক বেরিয়ে এলো নদী তীরের ছোপ থেকে শব্দটা শুনেই এসেছে ভাল্লুকটা গ্রিমুডের থেকে তার দূরত্ব মাত্র কয়েক গজ তাকে খেয়াল করেই ভাল্লুকটা তুলকি চালে এসে দাঁড়ালো ক্রিমুডের ঠিক সামনে এতটাই কাছে যে তার খরখরে লোমগুলো গ্রিমুডকে ছুঁয়ে গেল ভাল্লুকটার মধ্যে কিন্তু গ্রিমুডের প্রতি বিরাগের কোনো চিহ্ন নেই মৌসটার মতোই সে ভীষণ কৌতূহলে মাপছে ক্রিমুডকে এমন দুপে যেন আর নিশ্চয়ই কখনো দেখেনি আগে গ্রিমুডকে খানিক্ষণ শোকাশোকি করে ভাল্লুকটা তার পিছনের দুপায় ভর দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ালো তারপর একটা বিশাল হাঁ করল গ্রিমুডের নাকে এসে লাগলো তার দুর্গন্ধ গরম নিঃশ্বাস তার লকলকে জীব আর ছোড়ার মতো তাঁতের শাড়ি চোখের সামনে দেখেও গ্রিমুডের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না না ভয় না ঘৃণা ভাল্লুকটা সামনের পা দুটো নামিয়ে নিয়ে একটা হালকা গড়গড় শব্দ করে সরে গেল যেমন এসেছিল 
তেমনই দুলকি চালে হেঁটে ঢুকে গেল জঙ্গলের ভেতর এরা কোনো শিকারই তো দূরে থাক কোনো মানুষই দেখেনি গ্রিমোডের অবচেতনে কথাটা ঢেউ তুলল কিন্তু মানুষ শব্দটাই যেন হারিয়ে গেছে তার চেতনা থেকে হারিয়ে গেছে তার নাম পরিচয় ঠিকানা কোথায় যেন ছিল সে কত দূরে আকাশের ওই তারাগুলোর চাইতেও দূরে চিন্তা করাটা ক্রমশ খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে গ্রিমুডের পক্ষে তার মনে একটা বিপদ ঘণ্টি বেজে চলেছে বোধ অনেক দূরে কোথাও একটা অমঙ্গলের মেঘ কুণ্ডলি বেঁধে উঠছে সে অমঙ্গল একা গ্রিমুডের নয় এই পৃথিবীর বাসিন্দা সমস্ত প্রাণীর কিন্তু এই উপত্যকায় তাদের কোনো ভয় নেই প্রকৃতির প্রতিটি সন্তানের জন্য ভ্যালি অফ বেস্ট পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা কোনো এক মহাপ্রহরীর অতন্দ্র নজরদারির আওতাধীন এই উপত্যকায় যে কেউ যেমন ইচ্ছে বিচরণ করতে পারে বিপদের আশঙ্কায় এখানে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হয় না শত্রুর ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য বাতাস শুঁকতে হয় না আপনা থেকেই এই নিরাপত্তার অনুভূতিটা তার মধ্যে গেড়ে বসল কোনো যুক্তি বা পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে হল না ভাল্লুকটা চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল আবার গ্রিমুডের মনে পড়ল সে অনেকক্ষণ কিছু খায়নি খিদে তার নারী পাক দিয়ে উঠছে তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাট বহুদিনের অভ্যাসের বসেই বোধ হয় গ্রিমুড উঠে খানিকটা শুকনো পাতা আর ডালপালা কুড়িয়ে আনল তারপর দেশলাইয়ের বাক্স থেকে একটা কাঠি বের করে খসতেই একটা প্রবল আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে আগুনের ফুলকি দেখেই আবার সেই বিজাতীয় ভয়টা ফিরে এসেছে গ্রিমুর তার রাইফেলের মতোই দেশলাইয়ের বাক্সটাও জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল চায়ের পাতার গুণশুদ্ধ পাত্রটাও ঠেলে ফেলে দিল তুরে নিজের পরিচয়টার মতোই এইসব জড় বস্তুর নাম বা ব্যবহারযোগ্যতা কোনোটাই ওর আর মনে নেই মনে রাখার প্রয়োজনও নেই নদীটা ধরে কিছুটা এগিয়ে গ্রিমুর একটা ছোট ডোবার ধারে সঠান শুয়ে পড়ল কাদা মাটির ওপর তারপর শুকনো ঠোঁট ডুবিয়ে দিল জলে গ্রিমুড যা যা করছিল তার উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না ওর সে যেভাবে তেষ্টা মেটাচ্ছিল সেভাবে কোনো মানুষ জল খায় না গ্রিমুড জল চাটছিল নদীর ধার থেকে যখন সে ফিরল তখন আর সে দুপায়ে সোজা হাঁটছে না সে চার হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে পাউচ ব্যাগটা হাতড়ে মাংস আর চিনি বের করে এমনিই খেল তারপর আবার পরম নিশ্চিন্তে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল সেখানেই কতক্ষণ গ্রিমুড ঘুমিয়েছিল তা সে জানে না সেই ঘুম ভাঙল এক অদ্ভুত অস্বস্তি নিয়ে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে জানান দিল কারা যেন হাজার হাজার চোখ মেলে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে একটু নড়ে চড়ে উঠে তাকাতেই সে দেখল তার অনুভূতি মিথ্যে নয় অসংখ্য জোড়া জলজলে চোখের ভিড় মাটি থেকে কিছুটা ওপরে নানান উচ্চতায় ভেসে তাকে ঘিরে ফেলেছে যেন হঠাৎ বাড়িতে এসে পড়া কোনো অজানা অতিথিকে কৌতূহল ভরে পর্যবেক্ষণ করছে তার সামনে পার্কের খোলা জমিটা তার পিছনের গাছগাছালির ফাঁকের সামান্য খালি অংশগুলো সব ভরাট হয়ে গেছে নানা আকারের জীবজন্তুতে আকাশে ওঠা এক ভালি চাঁদের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে অগণিত লোমস পিঠে থাবা আর খৌরলা বিভিন্ন আকারের পায়ে মাটিতে ঘষা লেগে সরসর শব্দ উঠছে উপত্যকার এই মায়াবী অরণ্যে যত প্রাণী ছিল সবাই এসেছে গ্রিমুডের জন্য ওরা এসেছে তাকে এই উপত্যকায় স্বাগত জানাতে গ্রিমুডের মনে হল যেন কত জন্মান্তর বেরিয়ে এসে ফিরে এসেছে তার আপন দেশে তার ঘরে তার পরম আত্মীয়রা এসেছে তাকে কাছে টেনে নিতে তাদের গা থেকে আসা ঝাঁঝালো জানতব গন্ধে গ্রেম ডুবে যাচ্ছে এক অপার্থিব নেশাগ্রস্ত সুখে আলো আধারির মধ্যে তাদের অবয়বগুলোর নড়াচড়ায় যেন এক আনন্দের হিল্ল লুটছে গ্রিমুডকে ঘিরে একেবারে সামনের সারিতে বিশাল নেকড়ে আর বুনো কুকুরের পাল একটু হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে তাদের তাদের পিছনে নানা আকারের ক্রিজলি ভাল্লুক আরও পিছনে 
ছোট বড় সব প্রজাতির হরিণের শাড়ি মুজ রেন্ডিয়ার ওয়াপিটি কি নেই তাদের শাখা প্রশাখাওয়ালা সিং সমেত মাথার ভিড়ে মনে হচ্ছে আর একটা জঙ্গল তৈরি হয়েছে যেন গাছের ডালে খোলা আকাশে এসে জড়ো হয়েছে চেনা অচেনা অগণিত পাখি অজুত বন্য প্রাণীর সমুদ্র চোরা স্রোতের মতো ক্রিমুটকে টেনে নিল তাদের ভিড়ে সে জমায়েতের প্রতিটি নড়াচড়ায় এক অদৃশ্য ছন্দ মিশে আছে সেই ছন্দের সঙ্গে ক্রিমুট মিলিয়ে নিল তার গতি হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঠিক ওদেরই মতো চতুষ্পদে সে এগোতে লাগলো ওরা কেউ তাকে শুঁকল কেউ বা খসখসে জীব দিয়ে চেটে আদর জানাল হাজার হাজার বিপরীত চরিত্রের জন্তু তাদের মধ্যে না আছে কোনো পারস্পরিক ভীতি না আছে কোনো বৈরী ভাব সেই মুজটাকেও দেখল ক্রিমুট তার কাঁধের ক্ষতটা পরম মমতায় চেটে দিচ্ছে একটা বড় নেকড়ে একটা বোন বিড়াল সাবলীল ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠল হেমলক গাছের নিচু ডালে গা ঘেঁষে বসল ডানা মুড়ে বসে থাকা একটা বড় প্যাঁচার পাশে প্যাঁচাটাও গলার মধ্যে শব্দ করে যেন আদর জানালো বিড়ালটাকে অরণ্যের প্রাণের স্পন্দনের সঙ্গে ক্রমশ একাত্ম হয়ে গেল ক্রিমুড চাঁদটা এখন অনেকখানি নেমে এসেছে সিডের গাছের পিছনে শেষ রাতের অন্ধকার পাতলা হয়ে এসে তারাদের দীপ্তি অনেকখানি প্লান করে দিয়েছে পূর্ব দিকের দিগন্ত রেখায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে এক ফালি অতি ক্ষীণ লালচে আলোর রেখা গাছের ডালে বসা ইগল বা আজার শকুনগুলো তাদের বিশাল ডানা ঝাপটে আহ্বান করছে এক অনাগত নতুন ভোরকে হেমলক গাছের ডালে বসা প্যাঁচাটাও জোরে ডেকে উঠল একবার গ্রিমুড মুখ তুলে প্যাঁচাটাকে দেখতে যাওয়াতেই সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল কোমরে একটা হাত রেখে সামলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জামার মধ্যে একটা শক্ত কি জিনিস তার হাতে ঠেকল কেমন বেখাপ্পাভাবে উঁচিয়ে থাকা একটা লম্বাটে কাঠের টুকরো না গ্রিমুড সেটা টেনে বের করে এনে তার চোখের সামনে ধরল মরা চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার ওপর সেটা একটা কাঠ খোদাই মূর্তি গ্রিমুডের ঠোঁট কেঁপে উঠল নিজের বলা শব্দটার অনুরণন কানে এসে লাগতেই একটা ছ্যাঁকা লাগার অনুভূতি তীব্র গতিতে ছড়িয়ে গেল তার স্নায়ুতন্ত্রী পেয়ে তার সমস্ত মগ্ন স্মৃতির ওপর থেকে দ্রুত বেগে পর্দা উঠে যাচ্ছে হামাগুড়ি দেওয়ার অবস্থান থেকে শটান দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্রিমুড আর সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কের ভেতর কি যেন ফাঁক ভরাট হয়ে গেল রুদ্ধ শ্বাসে সে বলে উঠল আমি আমি গ্রিমবোর্ড টুশালি হ্যাঁ টুশালি আমাকে একা ফেলে পারিয়ে গেছে আশেপাশে ভিড় করে থাকা প্রাণীগুলোর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে তারা বুঝতে পেরেছে ক্রিমুড তাদের কেউ নয় সে একটা বহিরাগত বিশ্বাসঘাতক নিকৃষ্ট দুপে মানুষ তাদের মহান প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে মানুষটা এ জগতে অনধিকার প্রবেশ করেছে আর এ জন্য তাকে শাস্তি পেতে হবে গ্রিমুড নিজেই এই বিরাট পশু সেনার চক্রবহের মধ্যে ঢুকে পড়েছে প্রবল আতঙ্কের মধ্যে সে বুঝল তার বেরোনোর পথ বন্ধ প্রাণীগুলোর কান খাড়া হয়ে উঠেছে উত্তেজনার ঢেউ খেলছে তাদের লোম শরীরে একটা নেকড়ে দাঁত বের করে বিশ্রী অর্জন করে উঠল ভাল্লুকগুলো দু পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত সমনের মতো এগিয়ে আসছে তার দিকে গাছের ওপর থেকে বন বিড়ালটা যে কোনো মুহূর্তে তার টুটি লক্ষ্য করে ছাপ দেবে হরিণের পালের খুঁড়ে খুঁড়ে ঢোকা খেয়ে ধুলো উঠছে সদল বলে ওরা ধেয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে শিকারি পাখিগুলোর ধারালো ঠোঁট আর নখ ভোরের প্রথম আলোয় ঝলসে উঠল আর কিছুক্ষণ মাত্র তারপরেই ক্রিমুডের দেহটা জন্তুগুলোর নখ দাঁত থাবা খুঁড়ের আক্রমণে থেঁতলে পিষে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে নিবন্ত প্রদীপের শেষ ফুলকির মতো গ্রিমুড তার হাতে ধরা সেই আদিম দেবতার মূর্তি আঁকড়ে ধরে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল আমার পাপ ক্ষমা করো 
আমাকে রক্ষা করো গ্রিমুডের চিৎকার গাছ আর পাহাড়ে লেগে প্রতিধ্বনি তুলল উপত্যকা জুড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রিমুড তার সামনে একজনের উপস্থিতি অনুভব করতে পারল এক বিশাল দেহি রেড ইন্ডিয়ান পিঠে বাঁধা তীর সমেত তুনির হাতে ধরা একটা প্রকাণ্ড ধনুক উপত্যকার মাটি বাতাস ফুঁড়ে যেন আবির্ভাব ঘটেছে তার প্রতিটি ধুলিকণায় প্রতিটি গাছের পাতায় ছড়িয়ে পড়ছে সেই অলৌকিক উপস্থিতির অস্তিত্বের প্রভাব শিকারী পাখির দল ডানা গুটিয়ে নিচ্ছে পিছিয়ে যাচ্ছে আক্রমণাত্মক পশুর দল ইস্টরের অবয়ব গ্রিমুডের চোখের সামনে অথচ যেন কত দূরে এবার তার গলার স্বর বেজে উঠল নদী পাথর গাছ পর্বত সেই স্বরের সঙ্গে এক চোখে গলা মিলিয়ে কথা বলে উঠল আমার পবিত্র উপত্যকায় আমার এই সন্তানদের রক্ত জড়াতে এসেছিস তুই তোর রক্ষা নেই ক্ষমা বলতে বলতে ভোরের উজ্জ্বল সূর্য কিরণের সঙ্গে মিশে গেল সে অবয়ব গ্রিমোট শেষবারের মতো দেখল তার চোখের সামনে ধারালো তাঁতের শাড়ি তার গালে এসে লাগল লালা মিশ্রিত গরম নিঃশ্বাসের ছাপটা একটা পর্বত প্রমাণ ভার চেপে বসতে লাগল তার শরীরে একটা চড়া শব্দে উপত্যকার নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল কিন্তু সেই শব্দ গ্রিমুডের কানে গেল না শরীরের ভেতর একটা যন্ত্রণা মাথায় অস্বচ্ছ তপ্তপানি মুখে চোখে গরম হালকা এক ছটকায় চোখ খুলল গ্রিমুড চোখের সামনে লেলিহান লালচে হলুদ শিখাটা দেখেই ভয়ে চিৎকার করে কুঁকড়ে গেল সে ঠিক আছে ঠিক আছে চল রাইট ওল ম্যান কোনো ভয় নেই বেশ কষ্ট করে উঠে বসল ক্রিমুড লেকের ধারে শুয়ে আছে সে দূরে জলের ওপর কয়েকটা কেন ভাসছে কিছু লোকজনও দেখা যাচ্ছে গ্রিমুড কাঁপা হাতে আয়ারটেলের বাড়িয়ে দেওয়া ব্র্যান্ডির ফ্লাক্সটা নিল আয়ারটেল অনেক কিছু বলে যাচ্ছে তোমার টুশালি গতকাল সকালে আমার কাছে এসে হাজির বলে তুমি নাকি ওকে মেরে ধরে কোন ভূতুড়ে উপত্যকায় মুজ মারতে ঢুকে মরেই গেছো তখনই আমরা তোমায় খুঁজতে বেরোলাম টুশালি পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ভাগ্যে ঠিক সময় গিয়ে পড়েছিলাম নইলে গ্রিজলিটা তোমার হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়ো করে দিত টুশালি যে কিভাবে গুলি চালিয়ে মারলো ওটাকে গুলিটা তোমার গায়েও লাগতে পারতো আরে আমারই তো হাত পা কাঁপছিল নামটা কানে যেতেই চমকে উঠল গ্রিমোড টুশালি এতক্ষণে তার নজরে পড়ল আয়ারডেলের পিছন থেকে উঁকি মারছে টুশালি রক্ত জমে ফুলে আছে তার মুখটা গ্রিমুডের ঠোঁট কেঁপে উঠল টুশালির দেবতার পবিত্র ভূমিতে তাহলে শেষমেশ টুশালির হাতেই রক্তপাত হল আর সে কাজ টুশালি করল গ্রিমুডেরই প্রাণ রক্ষা করতে অবরুদ্ধ আবেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠল গ্রিমুড তার এতদিনের দম্ভ আশফালন শিকড় ছিঁড়ে উপচে বেরিয়ে আসছে চোখ বেয়ে সেই জলে ভিজে যাচ্ছে অরণ্যভূমির শ্যাওলা গন্ধি মাটি আরে এত সুন্দর চেহারা আর এত মার্জিত হাবভাব আর মানুষটা একদম শিশুর মতো সরল সত্যি কথা বলতে এমন ভদ্রলোক আজকালকার দিনে দেখতেই পাওয়া যায় না তাই না বলো উনি আগে শিকারী ছিলেন জানেন তো শুনেছি তখন নাকি প্রচন্ড বদমেজাজি ছিলেন অথচ এখন দেখুন দেখলে বোঝাই যায় না আহ টুশালিকে উনি নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দেন এত বড় মনের মানুষ শুনি হুম আরে ভদ্রলোক তো সংসারই করলেন না কিন্তু উনি নিশ্চিত খুব ভালো বাবা হতে পারতেন কি বলো হ্যাঁ গ্রিমুডের পরিচিত মহলে কান পাতলে এমন কথাবার্তা হামেশাই শোনা যায় তার খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজন জানে গ্রিমুডের বৈঠকখানার ম্যান্টেল পিসে রাখা একটা রহস্যময় কাঠ খোদাই মূর্তির কথা 
সে মাঝে মাঝে বলে ওই মূর্তিটা নাকি একবার তার আত্মাকে রক্ষা করেছিল তবে এর চেয়ে বেশি সে কোনোদিন কাউকে খুলে বলেনি হয়তো বলবেও না শুনছিলেন দেবাঞ্জলি রায়ের ভাবানুবাদে অ্যালজন অ্যান্ড ব্ল্যাকউডের কাহিনী দ্য ভ্যালি অফ দ্য বিস্ট আজকের গল্প পাঠেছিলাম আমি তমাল বিভিন্ন চরিত্রে আমার সঙ্গে ছিলেন ইন্দ্রনীল সায়ক শিপ্রা আর্য প্রাহি ও ত্রিষা শব্দ ও আবহ সংযোজনে আর্য পোস্টার ডিজাইনিংয়ে কভার ম্যান অভিপ্রত সকলে খুব ভালো থাকুন শুভরাত্রি